Ha? You dah belajar dah. Delta H. Delta H is equivalent to H Allah. Delta H in total, ya. Yeah? Product minus Delta H reactant. Mm -hmm. Then... Okay. Ataupun, you boleh kira delta H dengan cara ini. Delta H sama dengan Q over mole. Okay. Apa benda ni eh? Nanti saya ajak-ajak lagi eh. Okay. So, dia ada satu lagi cara tau nak kira. Contohnya, in a chemical reaction eh. Tadi saya cakap kan, a chemical reaction adalah di mana reactant reactant change to product okey reactant change to product so saya bagi satu contoh kalau ada H2 plus Cl2 dia akan dapat 2HCl 2HCl Okay, okay. Guys, kalau tengok macam ni, you tak faham pun apa yang tengah berlaku. Susah nak faham. Jadi, saya lukis gambar raja dia. Katakan eh, ini adalah H2. Dia nak kahwin dengan Cl and Cl. Dan dia jadi HCl dengan HCl. Okay, guys. Tengok ni betul-betul. Tengok ni betul-betul. Ini adalah reactant. Reactant jadi produk. Reactant jadi produk. Sebenarnya kan, ada dua benda berlaku serentak. There is two things that occur simultaneously. Apa dia? No, 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 no. No. Don't say oxidation reaction. Tengok betul-betul gambar raja ini. Ada dua benda berlaku serentak. Uh -huh. Saya nak tanya Dekat sini ada tak siapa-siapa yang pernah Masuk kelas termokemisi saya sebelum ni Ada tak Tak ada eh Sure tak ada Ada Tak ada Ada Tak ada Okay Kalau macam tu guys you tengok eh Betul lah tadi ada budak yang cakap Di mana These two things occur simultaneously Perasan tak Ini pecah ini ada benda baru terbentuk. Rupa-rupanya, in a chemical reaction, guys, dua benda ni berlaku serentak. Iaitu, bond breaking, breaking, and bond formation. Bond formation. Formation. Bond breaking and bond formation. Bond breaking and bond formation. Okay. <coughs> Dia ada bond breaking and bond formation. Okay, dengar eh. Okay. So, maksudnya, ini, yang dekat sebelah sini ni, ni, dia kena pecah. So, dia adalah bond breaking. Saya label balik. Okay. Dan juga yang ini adalah bond formation. Formation. Okay. Bond breaking and bond formation. Okay, good. Good. Guys, korang tahu tak? Kalau katakan ni, eh, you nak pecahkan ikatan. You nak pecah katakan, you nak patahkan kayu. You perlukan tenaga ke, you tak perlukan tenaga? Yes, you need energy. Therefore, guys, you nak pecahkan apa-apa pun, you want to break something, 
maka you need energy. You need energy. Bila kamu perlukan tenaga, maka you adalah endo ke exo. Ya Allah, siapa tu? Dia adalah endothermic. Dia adalah endothermic. Then also, kalau kat sini pula, dia adalah sebaliknya. Bond formation, dia adalah exothermic. Kena tahu benda ni eh. Tolong tulis. Ya, yeah, betul. Itu yang saya nak cakap lepas ni. Okay. Sekarang ni, saya nak padam. <coughs> okay. Now you look at here. You ada, katakan ya, eh, you ada X exothermic you are the exothermic of course lah kita tahu the exothermic tapi sebenarnya exothermic ni adalah your delta H total maksudnya dalam delta H ni nak screenshot Harit yang tadi tu ke? sekejap ya guys saya, pada, saya kena keluar ni saya kena tunjuk yang tadi tu ok cepat Dah. Okay, good. Okay, Harit. Tak apa. Okay, dengar sini. You listen, eh. So, now I'm talking about, okay, tadi kan kita belajar delta H is equal to total. Dia sebenarnya uh, delta H product Minus with delta H reactant. Tapi sebenarnya kan guys, formula lain dia adalah <coughs> delta H exothermic tambah dengan delta H endothermic. Inilah jawapan dia. Dia sebenarnya exo dengan endo berlaku serentak. Exo dengan endo berlaku serentak. Cumanya, guys, if you have delta H total is a positive. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Endo ke exo? Kau kira-kira dapat positif. Exo ke endo? Dia adalah endothermic. Eh? Dia adalah endothermic. Ini bermaksud, ini bermaksud delta H endothermic adalah lebih besar daripada delta H exothermic. Ah, benda tu berlaku serentak. Nevertheless, yang dominant in this case, dominant adalah endothermic. <coughs> And also, let's say you are calculating delta H uh, total And suddenly you calculate it's a negative value. This indicate what? <coughs> This indicate what? Dia adalah exothermic. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Delta H. Delta H siapa lagi tinggi? Exothermic. Lagi tinggi. Berbanding dengan delta H endo. Uh -huh. So please try it down. Screen capture with this thing. <coughs> Tadi saya dah cakap. Endothermic tu, endothermic tu, bond breaking ke bond, uh, bond formation? Dia, dia adalah bond breaking. Maksudnya, dia adalah bond breaking. Allah. 
breaking breaking dia adalah bond breaking <coughs> kat sini adalah bond formation formation pembentukan ikatan dengan pemutusan ikatan ya eh? pemecatan ikatan okey dengar sini eh dengar sini maksudnya dalam endotermic rupa-rupanya dia adalah dominant bond breaking berbanding dengan bond formation ya yeah. kalau exothermic dalam exothermic dia kan exo lagi dominan kan maksudnya bond formation dia lagi tinggi berbanding dengan bond breaking ini jawapan dia breaking Kedan okay, maka formula dia bolehlah kita tulis macam ni delta H juga boleh dicakap sebagai bond breaking king Tambah dengan bond formation forming. Ha, inilah jawapan dia. Sebenarnya kan guys, sebenarnya kan ini dengan formula yang pertama tu sama je. It's the same stuff. It's the same stuff. Kenapa saya cakap same stuff? Bond forming, bond forming ni exo ke endo? Exo. Di exo uh, nilai dia positif uh, positif ke negatif? Jadi kalau maksudnya delta H sama dekat sini negatif. Jadi kan simple matematik. Positif negatif? Sebab itulah dekat sini negatif. Sebab itulah dia negatif. Hmm. So maksudnya tiga Tiga, ha, baru ha, terbuka ya. Yeah. So maksudnya tiga-tiga formula ni merujuk kepada benda yang sama. Cuma cara penyampaian dia berbeza. It's actually refer to the same stuff. Okay, screen capture this thing. Okay. Any question, guys? Please do ask me. Ados, ados, ados. Semua crystal clear, eh? Hmm. Diamond, eh? Good. <laughs> okay lah Kalau scene semua dah clear Kita boleh proceed kepada ni eh Okay saya dah ajar bond breaking Bond formation Delta H and those things Kita ada lagi sedikit masa Kita akan continue eh Jom Saya Allah wabarakatuh